அவங்க சண்டையில் போய் நான் உடைகிறதுக்கு விரும்பலை அது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்னொரு வீட்டில் நடக்கிற தகராறு போய் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதில் போய் எங்களுடைய தலைவர் நுழைகிறதுக்கு நாங்கள் விரும்பலை தயாராக இல்லை வேறு ஏதாவது அதிமுக பிளவுக்கு பிஜேபி காரணமாக இல்லையாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி எனக்கு அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறது நான் விரும்பலை ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நீட் பிரச்சனை போன்ற இந்திய திணிப்பு இந்திய திணிப்பு இந்திய திணிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் இது போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு அதிமுக அடிபணிந்து போவதுக்கு காரணம் அதுக்கு பிஜேபி தான் காரணங்கிறத ஆனால் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் இவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்கள சொல்கிறாங்க யார் என்னங்கிறதுங்கிறத மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க விரைவில் வேறு அதனால தான் நேற்றைக்கு சொன்னேன் இது ஒரு வந்து ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் உருவாகியிருக்கு நீங்கள் கூட நேற்று கேட்டீங்க நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவீங்களான்னு தேவைப்பட்டால் கொண்டு வருதுவானாங்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கு கூட எடப்பாடி முதலமைச்சர் பழனி எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பதில் சொல்லியிருக்காருன்னா ஏற்கனவே கூட அந்த நம்பிக்கையில் தீர்மானத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நாங்கள் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வரவே இல்லை ஸ்பீக்கர் மேலே தான் சபாநாயகர் மேலே தான் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே வந்த பிரச்சனை வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானம் அது கவர்னருடைய உத்தரவின் அடிப்படையில் அனுப்புது நம்பிக்கை தீர்மானம் எதுவும் திமுக கொண்டு வரல ஆகி இதை கூட முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியில் தெரிந்து கொள்ளவில்லையே என்பது தான் வெட்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் என்று வருகிற போது அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்து நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கும் நீதிமன்றம் வந்து இந்திய ஜனநாயக அடிப்படையில் அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையில் அதை வந்து தடுப்பதற்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது அதுவும் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய எனக்கு எல்லாவித உரிமைகளும் உண்டு அந்த உரிமையின் அடிப்படையிலே நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது எனவே விரைவில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழக நிர்வாகங்களை கலந்து பேசி அதற்குரிய தேதியை விரைவில் அறிவிப்பேன் அறிவித்து அந்த தேதியில் போய் நிச்சயமாக நேரடியாக எடப்பாடி தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியை மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏரிகளையும் திமுக கழகத்தின் மூலமாக தூர்வாரப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏரிகள் அனைத்தையும் நான் நிச்சயமாக முழுமையாக பார்வையிடுவேன் நேற்றைக்கு மழையின் காரணமாக தொடக்கத்திலேயே அது ஒத்திவைக்கப்பட்டு விட்டது வருகிற ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது